Android растет. И мало кого не удивила последняя презентация Google, где показали не только операционную систему обновленную, но и потрясающие возможности Google Ассистента, который стал умнее, но, что самое главное, скоро заговорит по-русски. Чего только стоит запись по телефону. Вы просто говорите своему смартфону, запиши меня, постричься. Он сам звонит в парикмахерскую, договаривается, понимая контекст и уточнение. И после этого кто-то еще верит в Siri? Просто у Apple нет такой базы данных, которая есть у Google, но это логично, потому что у Apple нет своего поисковика. Тем не менее, Google Ассистент независим от даты производства вашего смартфона. Практически любой желающий сможет попробовать все функции, которые презентовали на Google I.O. уже сейчас или когда они выйдут в будущем, а вот Android P нет. Но сейчас смеются не только владельцы пикселей, потому что попробовать бета-версию Android P смогут обладатели устройств аж 8 компаний. Помимо пикселей, бетку уже сегодня получили Xperia XZ2, Oppo R15, S, Vivo X21, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Essential Phone и OnePlus 6. В скором времени его покажут уже через неделю. Прям праздник какой-то. Более простой интерфейс, более интеллектуальный интерфейс и так называемое цифровое благополучие. Google, как и Apple, полюбили пафосные фразы, много у них искусственного интеллекта, но, по крайней мере, все это работает. Что мы уже видели в Developer Preview 1? Во-первых, это новая шторка уведомлений. Она белая и красивая, выглядит симпатично. В целом, систему уведомлений переработали, стало удобнее. Приложение настроек тоже новое. Каждый новый пункт обновился. А если перевернуть телефон, то в нижнем правом углу увидим кнопку блокировки ориентации экрана. А вот это уже гениально. Время в статус-баре переместилось налево. Облачко громкости тоже стало другим, оно стало удобнее. Здесь можно сразу активировать бесшумный режим. А еще, если зажать верхнюю кнопку громкости и кнопку питания, активируется без звучания режим. Поэтому резонный вопрос, когда One Plus 6 поступит в продажу, останется у него шторка переключения режимов или нет? сами как думаете? Безусловно, Developer Preview 1 стал лишь ознакомительной версией для разработчиков. Ее даже по облаку нельзя было скачать. Все самое интересное Google оставили для бета-релиза. Уже сейчас его можно поставить. И самое главное — это система навигации. Когда-то на Android было три кнопки, а теперь можно сказать полторы. Как все это работает? Одно нажатие и вы дома. Свайп вверх открывается многозадачность. Да, однозначно что-то напоминает и даже не iOS, а скорее WebOS. Но Google многое додумали и сделали удобнее. Например, меню приложений можно открыть прямо отсюда. Чтобы посмотреть на настройки приложения или включить режим разделения экранов, достаточно нажать на иконку и выбрать нужный вам пункт. Чтобы выкинуть приложение, нужно смахнуть просто вверх. Самое забавное, что в многозадачности приложения остаются активными. То есть, если вы хотите скопировать текст из Chrome, Прямо отсюда выбираете его, даже не нужно переходить в полноэкранное приложение. Вы уже заметили, что кнопка назад никуда не делась, она появляется в самый нужный момент, ее нет, по сути, только на рабочем столе. И хороший вопрос, а как переключаться до последнего приложения, ведь был двойной этап по кнопке многозадачности, а ее теперь нет. Стало еще удобнее просто свайп вправо. С этим ползунком вообще можно поиграться, сделано действительно классно. Что осталось? Долгое нажатие по-прежнему включает ассистента. И еще одна хорошая новость. Если вся эта навигация вам не нравится, вы в настройках просто включаете три старых привычных кнопки. Есть и хорошая новость для тех, кто любит иметь по несколько рабочих столов. У всех производителей подобные функции были давным-давно, HTC неплохо сделали, но в Android P все это еще проще. В меню приложений просто есть вкладки для дома и для работы, например. Также Google продвигает еще одну удобную на их взгляд функцию «Избранные кнопки в меню приложений, на месте которых может быть что угодно». Контакт, написание смс, сторис в Инстаграм, вызов в такси и так далее. В общем, то, что вы чаще всего используете. Звучит удобно, но как-то не вписывается в общий концепт системы. Попробуем привыкнуть. На презентации Google I.O. разработчики приняли возмущение пользователей относительно батареи, мол, плохая она всегда в Android была, и в очередной раз ее попытались улучшить, создав функцию Adaptive Battery, созданную в паре с гугловской компанией DeepMind. Функция поможет увеличить автономность до 30%, и как все это работает. Просто те приложения, которые вы используете реже, не будут получать доступа к системе, геолокации, к интернету, поэтому расход будет меньше. С автояркостью теперь тоже поработали, она определяет освещение не только датчиком, она смотрит, что вы выставляли вручную в определенном месте, поэтому подстраивает это все под вас. В общем, стало умнее. Поиск. Добавили экшена. Например, мы в Omnibox вбиваем приложение лифт и сразу видим все функции этого приложения. Но в наших реалиях как это будет работать? Вы хотите доехать до дома, Вбиваете в нижней строке «Такси» и сразу видите другие функции приложения Яндекс Такси. Он предлагает вам доехать до дома, нажимаем, и все, мы уже заказали такси. Дальше дашборд. Новое почти приложение в Android P. Оно позволяет отследить, сколько вы пользуетесь телефоном, конкретными программами. Вот, например, в YouTube вы много времени проводите. Посмотрели, да, сегодня 8 часов провел, поэтому ставим прямо здесь себе ограничения. И если смотрите больше часа, приложение вам сообщает, что, мол, хорош уже, иди погуляй, что ли. То же самое касается сна. Легли вы спать и давай в телефон залипать. Нехорошо, не дело, поэтому здесь есть еще одна настройка. В 11 вечера или в 10, или когда вам угодно. Экран становится черно-белым, поэтому после этого вам 
не особо хочет использоваться телефоном и вы ложитесь спать. Что еще? Забавно сделали с отключением звука. Приходит вам какое-нибудь сообщение или звонят вам. Вы просто переворачиваете телефон, и звук автоматом выключается. Действительно классно сделали. Ну и последнее. Проект Treble. Главная проблема Android — это чистота обновлений. Очень редко телефоны обновляются до восьмой версии. Сейчас непонятно, как обновятся до девятой. Но сейчас все это исправили. Схему обновления пересмотрели. Мы уже видим, что появились бетки для различных других телефонов. Поэтому вскоре ждем новейший Android уже на всех телефонах. Но сейчас бетку я бы не рекомендовал ставить ни на какую Xperia, ни на Pixel, потому что она все еще нестабильная. Дождитесь хотя бы третьей беты. И в целом обновление получилось хорошее. Если вам это видео не понравилось, то обязательно поставьте дизлайк, а если вам оно, наоборот, понравилось, то поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал, колокольчик там нажать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Не-не, это не мое вообще.